हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं किस किस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जो शो कर सकते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो आईआईटी आई जैम की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या किसी भी कोर्स के लिए वहाँ इनफाइनाइट सीरीज अगर आपके कोर्स में रियल एनालिसिस है आपके कोर्स में रियल एनालिसिस होता है बेटर ठीक है तो उन सब के लिए भी है जो सी एस आई आर नेट की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिकल साइंस से उनके लिए भी है जो गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है चाहे वो एम ए हो चाहे एस टी हो दोनों में आता है ये सिर्फ या जो बच्चे बी एस सी ऑनर्स मैथमेटिक्स बी एस सी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रहे हैं उन सब के लिए भी है तो ये बेसिकली इन सभी कोर्सेज के लिए फाउंडेशन कोर्स की तरह ले सकते हैं आप इसको एडवांस कोर्स नहीं है ये स्टूडेंट्स ये है फाउंडेशन कोर्स राइट फाउंडेशन कोर्स ये उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा स्टूडेंट्स ये उन सब स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो स्टूडेंट्स बी एस सी फिजिकल साइंस या इकोनॉमिक्स ऑनर्स या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हैं उनके सेमेस्टर्स में भी ये टॉपिक रियल एनालिसिस होता है और रियल एनालिसिस का बड़ा फेवरेट टॉपिक है स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रियल एनालिसिस इनफाइनेट सी तो इन सब स्टूडेंट्स को ये काम आने वाला टॉपिक है तो सबके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग्स हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है बेटा इस लेक्चर से तो ये इनफाइनेट सीरीज है इनफाइनेट सीरीज मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा बीच बीच में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा थियोरम्स के प्रूफ्स भी कराऊंगा ये थियोरम्स के प्रूफ्स उन बच्चों के लिए कराऊंगा जो बी एस सी इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और नॉट टू फॉरगेट जो यू की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास ऑप्शनल में जिनके पास ऑप्शनल में मैथमेटिक्स है तो उन सब के बच्च, उन सब बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कितने काम का टॉपिक है ये इनफाइनेट सीरीज है ये री एनालिसिस का पार्ट री एनालिसिस का पार्ट हाँ जी तो सभी बच्चों के लिए जरूरी है ये कोर्स और जो जो इन कोर्सेज में है ये सिर्फ ये कंप्यूटर्स या कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है बी कर रहा है तो वहाँ पर भी री एनालिसिस का कोर्स आता है राइट तो ये सारे बच्चे आप खुश हो जाए कि बहुत अच्छे से आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है इसमें आपको डिटेल में सारी चीजें समझाई जाएंगी राइट स्टूडेंट्स तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन इनफाइनेट सीरीज तो देखिए स्टूडेंट्स इनफाइनेट सीरीज टॉपिक है जैसे कि नाम है इनफाइनाइट सीरीज आप नाम से ही देख पा रहे होंगे सीरीज का मतलब है बेटा सम इनफाइनेट सीरीज सीरीज का मतलब क्या है सम तो यू कैन कॉल इट एज इफ आई वॉन्ट टू राइट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ इनफाइनाइट सीरीज की तो मैं ये लिखूंगा इनफाइनाइट सीरीज इज एन इनफाइनाइट सम इनफाइनाइट सीरीज इज इज एन इनफाइनाइट सम यस सीरीज मीन सम जब भी हम सम या समेशन भी बोलते हैं कुछ बच्चे सम या समेशन तो कभी भी आपको नोटेशन लिखनी है तो सीरीज फिर सिग्मा डाल दीजिए एन वेरी फ्रॉम वन टू इनफिनिटी ए एन सीरीज ए एन ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं इट इज द सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट तो सबसे पहले ये बात तो याद हो गया स्टूडेंट्स एन इनफाइनाइट सीरीज इज एन इनफाइनाइट सम एंड दिस ए एन दिस इज द एन एथ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज अ रियल नंबर बिकॉज द टॉपिक इज रियल एनालिस हाँ जी तो जो भी टर्म्स हैं यहाँ पर वो सब रियल नंबर्स हैं तो हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल एनालिसिस में तो क्या सिर्फ पाएंगे मेरे बच्चों रियल नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए बेटा किसी भी सीरीज के बारे में अगर बात करेंगे फॉर अ सीरीज टॉप बेटा अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ सीरीज ए एन बात कर रहे हैं सीरीज ए एन इसको समेशन ए एन बोल सकते इट इज हाँ इट इज सीक्वेंस ऑफ टर्म्स जो टर्म्स होती हैं बेटा ये ए एन है ये सीक्वेंस है बेटा ये फर्स्ट टर्म ये सब सेकेंड टर्म इन सब का सम है ये इन सब का क्या है बेटा ये 
सम तो इसमें ये टर्म्स यूज होती हैं सब यस अब यहां पर एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्रीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए हम पढ़ते हैं बेटा एस ओ पी एस नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा एस ओ पी एस इसका मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स यस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स तो किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइजेंस डाइवर्जेंस के लिए स्टूडेंट्स हम एस ओ पी एस का सहारा लेते हैं जैसे एस वन इज जस्ट द फर्स्ट टर्म ए वन एस टू इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स टू एस वन प्लस ए वन प्लस ए टू एंड लाइक दिस स्टूडेंट्स एस एन विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ए वन प्लस ए टू प्लस डैश डैश एल ए एन एंड देन फर्दर वी हैव मोर टर्म तो वी कॉल एज एस एन एस एन इज द एस ओ पी एस सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम तो बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स कैसे बना स्टूडेंट ये समझ में आया तो यहां पर हम इस एस एन को स्टूडेंट समेशन ए एन या ए के ए वेरी फ्रॉम वन टू एन ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये मैंने बताया एस ओ पी एस क्यों पढ़ रहे हैं हम एस ओ पी एस ये सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स पढ़ने का क्या पर्पज है यस कभी भी किसी सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात की जाएगी तो वो किसकी मदद से की जाएगी एस ओ पी एस दैट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम राइट सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स के माध्यम से ही इस बात को कहा जाए नेक्स्ट देखिए बेटा तो एक डेफिनेशन है हमारी ये डेफिनेशन ध्यान से समझ लीजिए प्लीज आप कहता है असरीज असरीज ए एन तो वेन एवर आई यूज द वर्ड सरीज तो सीरीज ए एन समेशन लगा दी इज सेट टू कन्वर्ज इज सेट टू कन्वर्ज इफ इट्स एस ओ पी एस कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इट्स एस ओ पी एस एस एन कन्वर्ज ये बेटा अगर ये इफ एन ओनली इफ लगा है मतलब अगर एस ओ पी एस कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी और सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो एस ओ पी एस भी कन्वर्ज करेगा यहाँ पर एक खास नोटेशन में इस्तेमाल करना चाहूंगा बात आपके लिए स्टूडेंट्स कि सम ऑफ सीरीज अगर हम यहाँ बात लिख दें स्टूडेंट्स कि सम ऑफ सीरीज सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ एस ओ लिमिट n tends to infinity of s n so sum of series say it is alpha to converge kare yes aur alpha bhi ek real number hona chahiye alpha naam kyun liya because our institute is alpha plus hum jata notation alpha plus we alpha use kar lete hain yes so students koi bhi series converge karegi to sops converge karega sops converge karega to series converge karega to jo sops ki limit hogi wahi sum of series hoga chu जो भी एस ओ पी एस की क्या होगी लिमिट वही क्या होगा बेटा सम ऑफ सीरीज होगी अब एक डेफिनेशन और देखिए बड़ी अच्छी स्टूडेंट्स सिर्फ कन्वर्ज ही थोड़ी करेगा डाइवर्ज भी तो कर सकता है बेटा है ना तो असरीज फिर से देखिए एक बार और सीरीज ए एन सीरीज ए एन इज सेट टू डाइवर्ज सेट टू डाइवर्ज डाइवर्ज कर रहा है डाइवर्ज टू इनफिनिटी तो इफ एन ओनली इफ इट्स एस ओ पी एस इफ एन ओनली इफ इट्स एस ओ पी एस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स दैट इज एस एन डाइवर्ज टू यस मैंने आपको कहा ही था स्टूडेंट्स किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं एस ओ पी एस का इस्तेमाल करते हैं अगर एस ओ पी एस कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी एस ओ पी एस डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी तो ऑल्सो फिर से मैंने कह रहा हूँ यही बात आपको स्टूडेंट्स कि सम ऑफ सीरीज ऑल्सो स्टूडेंट्स सम ऑफ सीरीज हम बात करते हैं यहाँ पर सम ऑफ सीरीज की इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एस एन इज इक्वल इनफिनिटी तो सम भी इनफाइनिट हो गए यस राइट बेटा तो इसी तरह से सिमिलरली You can write the definition of similar definition, similar for diverge to 
similar for diverge to minus infinity and oscillate and oscillate तो ये इसी तरह से definition ये भी आप बना सकते तो मेरी ख्याल में मेरी बात समझ में आ गई किसी भी सीरीज के कन्वर्जन डायवर्जेंस के लिए हम एसओपीएस का इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स अगर एसओपीएस कन्वर्ज करेगा सीरीज कन्वर्ज करेगी एसओपीएस डायवर्स सीरीज डायवर्स एसओपीएस ऑसिलेटेड की ऑसिलेटेड वाइस सम्स अब कुछ एग्जांपल्स देखें स्टूडेंट जिससे कि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं तो एग्जांपल 1 देखें पहले आप ये है सीरीज 1 यस सीरीज 1 का मतलब क्या हो बेटा 1 प्लस 1 ऐसे चले तो बात करते हैं एसओपीएस राइट मेरे बेटा एस1 इज 1 वी नो दैट एस2 इज 1 प्लस 1 एस एस3 इज एक्चुअली 1 plus 1 plus 1 and that are like this. So from here, what do we get? We get Sn. Your Sn is N. Yes. Um, 1, 2, 3 and this is N. So if we apply limit N tends to infinity to Sn, it diverges. If we apply limit N tends to infinity, it diverges. Yes. This is SOPS diverge kar raha hai. So therefore, the series also diverge. This series B kya karegi mere beta? Diverge karegi. Bhoat easy example tha. Samajhne ke liye conceptually is cheech ko. Bhoat easy example. Aise eko example dekhe in student summation series. Minus 1 to the power n plus 1. Let's n start from 1 to infinity. Right? We're saying here. So what are the terms? What do we get? Sum. Kiska sum kar raha hai? 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so on we go like this. Now we talk about such SOPS. S1 is 1. S2 is 0 which is 1 minus 1. S3 is aapka 1 minus 1 plus 1 again 1 and S4 is also 0. 1 minus 1 plus 1 minus 1 is what? So students from here what do we get? We get our SOPS SN 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. It actually oscillates. It actually oscillates. So, yes, if SOPS oscillates, that means series. Therefore, series. Series also oscillates. So, jo bhi series aapne liye, wo bhi kya karegi beta? Oscillate hi karegi. I hope this example will help you write to understand what is the meaning of SOPS and how we are using it. हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? एक example और देख सकते हैं students आप यहाँ पर आप you can see one more example है. Example number three is which is series one by two to the power n. Yes. तो अगर मैं sum करें students one by two one by eight, it goes like this, and so on. If you talk about SOPS, it is first term it is just one by two. Second term, it is the sum of the first two term one by two plus one by four, which is three by four. S three, which is the sum of the first three terms one by two plus one by four plus one by eight students, which is actually seven by eight. Right. So if we talk about the SOPS SN, we have 1 by 2, we have 3 by 4, 7 by 8. So of course this will converge to 1. If, if SOPS converges, then series also. 1 by 2 to the power n also converges. Now many of you might be surprised is how you written, how you have written this word 1. From here, can we get students this kind of an expression, right? n upon n plus 1. Yes, if we apply a limit, n approaches to infinity. So, what do we get? Again, limit, n approaches to infinity, 1 upon 1 by n, and which comes out to be 1. Ah, 1 by 2, 3 by 4, these all expressions are like this. This is how we can say that the series if SOPS converges, series also converges. 
So this is a very, very important role of uh, SOPS in terms of trees, whether trees will converge in or not. Okay, students, now next step. Uh, next, we move on to the NCC, that is the necessary condition for convergence. Students, we will talk about necessary condition for convergence, which is our theorem number one. स्टूडेंट्स ये कह रही है इस बात को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे छोटा सा एन कर स्टूडेंट से क्या कहना चाहते हैं देखिए हमारा एम क्या है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज इस इनफाइनाइट सी चैप्टर के अंदर हमारा एम है टू डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पर बट बट दिस थ्योरम सेज इज थ्योरम वन कह रही है कि अगर सीरीज एन कन्वर्ज जब वो कन्वर्ज कर ही चुकी है तो व्हाई वी आर चेकिंग कि उसकी लिमिट जीरो होगी एनएथ टर्म हम एनएथ टर्म की लिमिट जीरो होगी ऐसा चेक ही क्यों कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और कहना चाह रहे हैं हमारे काम की स्टेटमेंट हमें यहां से निकालनी पड़ेगी तो यहां से काम की स्टेटमेंट निकालने के लिए तो मेरी कुछ एक्स्ट्रा बात आपको याद रखने वो काम की स्टेटमेंट पे और वो आगे भी आपके काम आएगी तो वो एक्स्ट्रा बात के लिए हम एक अलग कलर यूज कर देते हैं जिससे कि आपको याद रह जाए कि सर ने ये कुछ एक्स्ट्रा बताया होगा राइट तो हेयर यू कैन यूज समथिंग एल्स राइट तो आप देखिए प्लीज यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बात का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स दिस इज समथिंग इन नोट टू रिमेम्बर आगे से इस नोट को याद रखिएगा आप सारे तो पी इम्प्लाइज क्यू अगर पी इम्प्लाइज क्यू दिस इज एन इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर पी है इफ पी देन क्यू अगर पी है तो क्यू होगा तो यहाँ P को हाइपोथेसिस बोलते हैं Q को कंक्लूजन बोलते हैं P हाइपोथेसिस है और Q कंक्लूजन तो इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट है ठीक है अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो वो उसके एन टर्म की लिमिट जीरो होगी कहने का मतलब तो आपको ये एक्सप्रेशन अगर शो करना है तो बस ये बताना पड़ेगा कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है आपको हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ठीक जी ओके ये इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट है अब मुझे इसका लिखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्ट्रा पॉजिटिव What is the contrapositive of implicative statement? आप किसी भी implicative statement का converse कर दो Q implies P, ये इसका converse हो गया इसका negation कर दें not Q implies not. This is contrapositive. Implicative statement के converse का I can write it for you. Implicative statement K. कन्वर्स का नेगेशन नेगेशन का मतलब नॉट नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट क्यू नेगेशन ये कहने का मतलब राइट तो अगर तो अन इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना आ गया आपको ये स्टूडेंट्स आ गया तो याद रखिए हाँ एन इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट इज सेम एज इट्स कॉन्ट्रा इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट इज is same as its contrapositive ye baat ek hi rahegi english yes please is baat ko yaad rakhiyega mera ek udharan sun lijiye kya hai all all animal implies all dogs agar animal hai to dog hai ओके okay, ये इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट इसका कन्वर्स करो तो कन्वर्स होगा ऑल डॉग्स एम्प्लाइज ऑल एनिमल्स उसका नेगेशन 
तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है निगेशन नो डॉग एम्प्लॉज नो एनिमल अरे एक बात बताओ मेरे बच्चों मैंने कहा अगर एनिमल है तो डॉग है तो डॉग नहीं तो एनिमल भी नहीं ना बात तो एक ही है हेड यूवेंट्स हेड यूवेंट्स यू लूज इज वेन इट कम्स टेल्स तो एन इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट इज सेम एज इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव दिस इज हाउ वी कैन राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो कमिंग टू आर स्टेटमेंट नाउ वी हैव टू राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ आर स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमें अपनी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हमारी स्टेटमेंट क्या है इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट थ्रीज एन कन्वर्ज इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इज जीरो दिस इज आवर इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट राइट स्टूडेंट्स अब इसका कन्वर्स कन्वर्स होगा लिमिट एन जीरो तो सीरीज एन कन्वर्ज उसका नेगेशन मतलब नेगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख रहे हैं स्टूडेंट्स तो कन्वर्स का नेगेशन मीन्स लिमिट एन इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सीरीज एन डाइवर्ज दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो अब कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट काम की लग रही है हमारे को हाँ जी ये हमारे क्योंकि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में बात कर रही है तो क्या हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस्तेमाल कर लें स्टूडेंट्स अगर किसी सीरीज की एन एच टर्म को मैं उठा लूं और लिमिट एन टेंस टू ए एन पे अप्लाई करूं और वो जीरो नहीं आया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो सीरीज डाइवर्ज करेगी ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं तो वी आर यूजिंग द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस नॉट द स्टेटमेंट हम उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बिकॉज आवर एम इज टू डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस राइट हमारे एम है ये डिस्कस करना कि कन्वर्ज करेगी सीरीज की क्या करेगी मेरे बेटा डाइवर्ज करेगी जैसे एग्जाम्पल देखते हैं नॉट डाइवर्जेंस नॉट कन्वर्जन बोल सकते हैं आप यहां पर नॉट ओके ऐसी बात भी कर सकते हैं चलिए जी अब हमारी स्टेटमेंट है तो एग्जाम्पल भी उसी कलर में देखते हैं पहला एग्जाम्पल राइट एग्जाम्पल नंबर वन हमारी सीरीज है एन टू दार वन तो हमें डिस्कस करना है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वी हैव टू डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस तो अकॉर्डिंग टू आर सोल्यूशन लेट्स राइट द सोल्यूशन है एन टू दार वन बाय एन Now apply limit n tends to infinity and approaches to infinity a n. Limit n approaches to infinity n to the power one by n is one, which is not equal to zero. Therefore, students, by necessary condition for conversion, can we say that the series n to the power one by n diverges? Yes, we can say because ये स्टेटमेंट आपकी व्हाइट वाली लिखी तो हुई है आपके सामने ये लिखी हुई है स्टेटमेंट आपकी हाँ जी अब लिमिट एंड टेंशन फिटी अप्लाई किया जीरो नहीं आया तो इसका मतलब सीरीज क्या करेगी बेटा डाइवर्ट और एग्जाम्पल देखें मैं ज्यादा एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल नंबर टू स्टूडेंट्स थ्री एन अपॉन एन प्लस वन This is n one to infinity. We have to discuss the convergence and divergence, right, students? Let this be the nth term, right? N upon n plus one. We are writing here. Okay. Now apply limit n tends to infinity on this. N tends to infinity on a n. Our students, आपको साफ साफ दिख रहा है कि limit n tends to infinity लगाने से यहाँ answer one आने वाला है, and which is not equal to zero. Right. So therefore, by which theorem, by necessary condition for convergence, the series n upon n plus one diverges. Cool. It's a cool example. Example three. Students, to example three. Uh, now, series we have an example one plus one by n to the power n. Yes, this is another example number three. Students. What is the nth term here? We have to discuss the convergence and divergence of this series. Okay, this is the nth term. Now I am going to apply the limit and tensor property. Hope you remember. This is exponential series. This is an exponential series, students. 
those who have done sequences they know what is what does this means is it is 1 upon n to the power n and which is e which is not equal to 0 therefore by which theorem student by necessary condition for convergence 3 is 1 plus 1 by n to the power n diverges इतने बेहतरीन एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 आपके लिए फिर से आ रहा आपके सामने 3 स्टूडेंट्स cos 1 by n square हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स n 1 to infinity yes what is an here students an is cos cos 1 upon n square students now apply limit apply limit n approaches to infinity an तो अगर मैं बेटर इस पे लगा देता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी n तो cos 1 by n square तो 1 upon infinity is 0 cos 0 is 1 yes cos 0 is 1 guys which is not equal to 0 therefore by necessary condition for convergence 3 cos 1 by n square diverges अन्य स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में NCC का कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला केस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो पर फिर भी और एग्जांपल्स देते हैं आपके लिए आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 5 यू कैन डू इट योरसेल्फ 3 इज e टू द पावर 1 बाय n आप खुद से ट्राई कर सकते हैं राइट एग्जांपल नंबर 6 3 √n ऑन root n plus 1 to the power 1 by 2 ये भी आप खुद से try कर सकते हैं शुरू example 7 series cos 1 by n cos 1 by n भी खुद से try कर सकते हैं students now look at the example number 8 students example अब मैं 8 की बार करूँ यहाँ पर तो अब example 8 को देखेंगे तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो परिशान हो जाएंगे कि सर आपने फिर से ये दे दिया सीरीज माइनस वन टू दी पार एन एन क्या है हमारा यहाँ इस वन टू दी पार एन तो अगर मैं इस पे लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लगाऊं बेटा एन तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा आइडर वी गेट माइनस वन और वी गेट प्लस वन तो इट मींस इट ऑसिलेट्स मतलब क्या है वो जस्ट विच इज नॉट इक्वल ट� Yes, students. Yeah, you can say limit does not exist. Limit, limit does not exist. So, series के लिए सब भी exist नहीं करेगा. Series के limit भी exist नहीं करेगी. ये सब examples आप यहाँ अल कर सकते हैं. NCC के लिए. तो students ये तो बात हुई statement की. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा proof की. Proof of necessary condition for convergence का बात कर लेते हैं students. चलिए. ये तो मैंने एप्लीकेशन बता दिया इसका कैसे काम करता है बेटा नाउ लेट्स सी द प्रूफ तो मैं दोबारा से थ्योरम लिख रहा हूं स्टूडेंट्स आपके सामने थ्योरम 1 है ये हमारी इस थ्योरम को लिखते हैं अननेसेसरी कंडीशन अननेसेसरी कंडीशन राइट स्टेटमेंट फॉर कन्वर्जेंस कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस of series an of these an is is limit n approaches to infinity an is equal to what now what's the proof here students now we have a proof they can are it let's say what is this a proof let amari pass the away this series an converge curve सीरीज ए एन क्या कर रही है बेटा कन्वर्ज तो आपको तो याद होगा बेटा कोई भी सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो उसका एसओपीएस भी कन्वर्ज करेगा यस तो दैट इज इट्स एसओपीएस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स दैट इज एसएन एसएन वो भी कन्वर्ज करेगा बेटा कन्वर्ज राइट से 12 to L मान लो इस पे कन्वर्ज करेगा बेटा L पे करेगा तो SOPS है क्या वास्तव में 
S1 which is U A1, S2 which is A1 plus A2. These are the terms we have, right? Similarly, we have students Sn minus 1, which is actually A1 plus A2 plus dash dash plus An minus 1. We have Sn also, which is A1 plus A2. This, this, these are terms of the SOPS beta. क्योंकि हमने किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए किसका इस्तेमाल किया बेटा एसओपीएस अब मैं अगर यहां लिखूं क्लियरली व्हाट इज एसएन माइनस एसएन माइनस 1 डस दिस एएन यस और नॉट स्टूडेंट्स अगर मैं एसएन को एसएन माइनस 1 से माइनस कर दूं अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स ये सारे टर्म्स तो हमारी कट ही जाएंगी ये सारे टर्म्स तो हमारे टर्म्स कट जाएंगे आराम से राइट right? हमारे पास एस एन माइनस ये ए एन बच जाएगा हमारे पास करेक्ट अब आपको ये बात तो सब बच्चों को पता है कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा हर तरफ एस एन पे लिमिट एस एन माइनस वन तो अगर एस एन की लिमिट एल है तो एस एन माइनस वन की लिमिट भी एल ही होगी बेटा ये बात तो आपको सीक्वेंस से सीखे आई ही होंगे तो अगर इसकी लिमिट एल है तो इसकी भी एल ही होगी एक टर्म के चेंज होने से हाँ जी लिमिट बदल नहीं जाएगी आप तो बताओ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या आंसर आ गया आपका जीरो जीरो बेटा तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रूफ स्टूडेंट्स कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ गया हमारे पास जीरो आ जाएगा ये प्रूफ था हमारा पहला प्रूफ बट यहीं पे बात रुकती नहीं है स्टूडेंट्स थ्योरम वन पे बात यहीं पे रुकती नहीं है एग्जामिनर से थ्योरम वन नहीं पूछेगा साथ में पूछेगा एग्जांपल दो कन्वर्स इज नॉट ट्रू का एग्जांपल देखिए प्लीज हम आगे बढ़ते हैं इसी में एग्जामिनर पूछेगा स्टूडेंट्स आपसे हाँ इसी में पूछेगा नोट ये वन एग्जाम्पल ये वन एग्जाम्पल दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू That converse is not true. Is not true. तो बहुत सारे दे सकता हूं मैं पर एक से काम चलता है तो क्यों बहुत सारे दे कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स वॉट मीन्स वट कि आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे ए एन तो जीरो आ जाएगा बट सीरीज कन्वर्स नहीं करेंगे तो सीरीज ए एन क्या करेगी आपकी डाइवर्ज हाँ जी वो कन्वर्ज नहीं करेगी तो उदाहरण लिखे हैं भाई आपके लिए आप बच्चों चलो देखिए बड़े बढ़िया तरीके से एग्जांपल देखिए आप सीरीज वन बाय ये एग्जांपल ले लिया तो ये एग्जांपल ले लिया अच्छा जी इसमें एनेट टर्म क्या है वन बाय एन ओके तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं तो जीरो आ रहा है दिख रहा है साफ साफ यस सर जीरो आ रहा है हाँ जी जीरो आ गया सब हमारे ओके आ गया हाँ बट बट ये आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे वन अपॉन एन जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी बाय बाय पी सीरीज ये पी सीरीज आप थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे जब मैं पी सीरीज आपको करा दूंगा तब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी तो ये एग्जाम्पल भी तब आप कर पाएंगे आसानी से वन अपॉन रूट एन भी ऐसा ही है एग्जाम्पल जो आप आसानी से कर पाएंगे सेम एग्जाम्पल इसी तरह का दे दिया मैं करेक्ट है स्टूडेंट्स तो इस तरह से आपसे एग्जाम्पल पूछेगा पर अब आपको ये नहीं पता है कि पी सीरीज क्या होती है वो अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगी ये बात <coughs> कि पी सीरीज कैसे कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है तो जब नेक्स्ट क्लास में आप ये पी सीरीज समझ जाएंगे तो ये वाला एग्जांपल्स को आप डू योर सेल्फ करिएगा राइट डू योर सेल्फ तो आपको खुद ही करना है और हम उसको डाउट क्लास के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं तो जो भी बच्चे हमसे वीडियो लेंगे वीडियोज देखेंगे तो वीडियोज के साथ एक एडवांटेज और है आपको वीकली आपको लेक्चर असाइन किए जाते हैं और उसके हिसाब से आपको डाउट्स पूछने होते हैं हाँ जी
तो आप कोई भी डाउट्स किसी भी टॉपिक का वैसे पूछ सकते हो फिर उसके तो ये भी एक एडवांटेज है डाउट्स पूछ सकते हैं आप लोग तो ये लेक्चर वन है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इन फाइनेट सीरीज किया है और हमने एक थ्योरम कंप्लीट की है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस और उस पर एग्जाम्पल किया उसका एप्लीकेशन किया है और उसका प्रूफ कंप्लीट किया है स्टूडेंट तो आज की ये पहली वीडियो रिकॉर्ड की है हमने जिसमें हमने ये इन्फाइनेट सीरीज की पहली वीडियो है नॉट आज की इन्फाइनेट सीरीज की पहली वीडियो है हाँ जी <laughs> इस वीडियो सॉरी एक्सक्यूज मे स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा प्लीज अच्छे से और देखने के बाद आप में रिप्लाई कर सकते हैं और थैंक यू वेरी मच